এটাই হচ্ছে ডিম পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া আমরা এখন ডিম পাহাড়ের হাইয়েস্ট পয়েন্টে আসি এখন সময় এক্সাক্টলি দশটা তিন আর আমাদের থানসি পর্ব শেষ আমরা এখন তিন দূর উদ্দেশ্যে বের হব আর এই যে হচ্ছে ব্যাগট্যাগ সব রেডি আমরা পুরোপুরি রেডি তো চলেন যা যাক থানসিকে বিদায় জানাই দিলাম বাই বাই থানসি দেখা হবে আমার কোনো দিন বাংলাদেশের অসম্ভব সুন্দর একটা জায়গা থানসি এখানে না আসলে আসলে বোঝা যাবে না যে প্রকৃতি এতটা সুন্দর হতে পারে আর এই যে সাঙ্গু নদী আমরা এই তিন দুতে যেখানে যাব ওটা এই নদীর পাড়ি ওটাও খুব সুন্দর জায়গা তবে আজকের রাইডটা কালকের রাইড থেকে সব থেকে বেশি মানে এক্সট্রিম হবে আর কি আপনি জাস্ট একবার চিন্তা করেন যে আপনি এই পাহাড়টাই উঠবেন বাইক নিয়ে ও ওই যে রাস্তা দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের হাইয়েস্ট মোটর রেল রোডে যাচ্ছি আমরা সবাই সাজেকের লাস্ট মোড়ানো যে রাস্তাটা ওইটার কথা বলে কিন্তু আসলে ডিম পাহাড়ে যে বাইক নিয়ে চড়ছে সে আসলে জানে যে রাস্তা কিরকম হতে পারে রাস্তার যে অবস্থা তাতে আপনাদের সাইডের মুখগুলো দেখাইতে পারতেছি না মোড়ানির পরে মোড়ানি এবার দেখেন আরে ভিউ দেখেন সর্বোচ্চ চূড়া এই জায়গায় তো দাঁড়াতে যাবে এই জায়গাটার ভিউটা দেখেন দেখেন এই রকম ভিউ বান্দরবান মানে এই থানসি ছাড়া আর কই দেখতে পাবেন আর আমরা উঠে আসছি ওই শহরটা থেকে ওই যে নদী দেখা যাচ্ছে একদম নদীর ওইখানে ছিলাম এখনও উঠতে হবে অনেকটা উঁচুতে উঠতে হবে চলেন সামনের দিকে আগাই এটাই হচ্ছে ডিম পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া এই জায়গাটা পাহাড় ধস হয়েছে অনেক সামনে এই জায়গাটা সোলো করে দিছে আরে অবস্থা এই জায়গাতেই মারাত্মক ধস হয়েছিল সর্বোচ্চ পয়েন্টে উঠতেছি সর্বোচ্চ পয়েন্ট এই জায়গাটা এতটা ঢালু না হলে দাঁড়ায় আপনাদেরকে দেখাইতাম কিন্তু আসলে দাঁড়ানো যাবে না এই জায়গাটাই দাঁড়ানো যায় গাড়ির একটু রেস্টও দিতে হবে
আমরা এখন ডিম পাহাড়ের হাইয়েস্ট পয়েন্টে আছি এই রাস্তাটা হচ্ছে হাইয়েস্ট পয়েন্ট মানে এই জায়গাটা হাইয়েস্ট মডেল রেল রোড জয় করে ফেলেছি অসাধারণ অনুভূতি এখন সময় এগারোটা পঁচিশ আর আমরা ডিম পাহাড়ের সর্বোচ্চ পয়েন্টে উঠে পড়েছি এখন এইখান থেকে আরেকটা এক্সট্রিম রাইড শুরু হচ্ছে আমাদেরকে যেতে হবে এই যে থানসি থেকে তিন্দু পর্যন্ত সেভেন পয়েন্ট এইট কিলো রাস্তা রাস্তাটা এই দিক দিয়ে শুরু চলেন সামনে দেখাবো যে কীরকম এক্সট্রিম রোড বাংলাদেশের মোস্ট ডেঞ্জারাস রোডের ভিতর একটা রোড হচ্ছে এই রোডটা এখানে দুই সাইডে ঘন সবুজ কাশ বন আর কি পরিমাণে কাশফুল ফুটিছে দেখেন আর এই রোডটাতে শুধুমাত্র বাইকাররাই আসে যারা আসলে রিয়েল লাইফ অ্যাডভেঞ্চার ফিল করতে চায় আর কি বাইক নিয়ে শুধুমাত্র তাদের জন্যই আর অ্যাডভেঞ্চার তো আমার বরাবরই ভালো লাগে খারাপ জায়গা পাইছি তিনটা আগে এই জায়গাগুলো এত খারাপ ছিল না এখন মারাত্ম খারাপ হয়ে গেছে এই বাঘটা দেখেন কি পরিমাণে ডালু সামনে আরেকটা বাঘ আছে এই বাঘটা আরো বেশি ঢালু মানে পুরো বলতে গেলে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখতেছেন অবস্থা এই দেখেন আসলে রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার হচ্ছে এটা এতক্ষণ তো এই দুই দিন তো বাইক তো চালাচ্ছি পাহাড়ে তো উঠতেছি তা আসলে যে রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার এইটাকেই বলে রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার গাড়ি দাঁড়াবে না কোনোভাবে এই জায়গাটা কালকে উঠতে গেলে তো জীবন বের হয়ে যাবে না এতে কিন্তু গাড়ি স্লিপ করবেই আসতে আনপাশে দরকার নেই সামনে আয় সামনে চলে আয় আস্তে আস্তে এখন সময় বারোটা বিশ আর আমরা আছি এখন তিন্দু যাওয়ার রাস্তার একদম মাঝামাঝি পয়েন্টে তার মানে চার কিলো রাস্তা আমরা চলে আসছি আর এই যে বাইকটা রাখছি এখানে 
এইদিকে বসে আছে অনেক সে খুবই ক্লান্ত আর এই সাইডের ভিউটা দেখেন এই সুন্দর ভিউ দেখার জন্যই আর কি এতটা কষ্ট করে আসা দেখতেছেন ভিউ আর আমাদেরকে যেতে হবে ও ওই যে পানি দেখা যাচ্ছে একদম ওইখানে এই ঘরের নিচে ওই খানটাতে এখন ক্যামেরায় তো জুম করে দেখাইতে পারতেছি না জুম করে দেখাইতে পারলে জুম করেই দেখাইতাম ওই জায়গাটা যেতে হবে এইখান থেকে ওই জায়গাটার দূরত্ব তিন কিলো রাস্তা মানে যাদের ভালো লাগে তাদের এইদিকে আসাই লাগবে তবে এনাদের সুবিধা হচ্ছে এনারা একসাথে তিনটা বাইক আসছে পাঁচজন একটু মজাই মজাই আসা যায় আর কি এত সুন্দর রাস্তা চলে আসছি চলে আসছি চলে আসছি দেখেন সামনের ভিউটা দেখেন ওয়েলকাম টু তিন্দু কষ্ট সার্থক এখন বাজে হচ্ছে বা একটা আমাদের পৌঁছাতে প্রায় দেড় ঘন্টা মতো লাগছে না সাড়ে এগারোটায় বের হয়েছিলাম দেড় ঘন্টা মতো লাগছে আর কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই তিন দুতে পৌঁছাই গেছি এই জায়গার ভিউটা দেখতেছেন কত সুন্দর এই দেখেন আমরা এখন রাজা পাথর যাব এর আরেকটা নাম হচ্ছে বড় পাথর আমরা এই যে এই দাদার বোর্ডটা ভাড়া করছি তো রাজা পাথরটা খুবই সুন্দর জায়গা আমি আগেও একবার গেছি আবার যাচ্ছি এই বোর্ডটা ভাড়া করছি হচ্ছে চারশো টাকা দিয়ে
এই ভিউ কিভাবে মিস করি তিন রয়েছে আমরা রাজা বাতর থেকে ব্যাগ চলে আসছি এক ঘন্টার ভিতর মানে ওই যাইতে আসতে আধা ঘন্টা লাগছে আর ওইখানে আধা ঘন্টা মতো ছিলাম তো যারা কষ্ট করে বাইক নিয়ে এই তিন দু পর্যন্ত আসেন তারা এই রাজা বাতরটা ঘুরে আসতে পারে 